അപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ പേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വീഡിയോ ആണിത് പഴയ ക്ലാസ് കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച കണക്കിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ ചോദ്യം പഠിക്കാതെ പോകരുത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇന്നലെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പം ചോദ്യം കണ്ടല്ലോ അതാ നിങ്ങളുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ചിലവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് വെൻ വി ആഡ് വൺ ടു ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ രൂപം എന്നാണ്ട് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലെ മുകളിലത്തെ ടേം ആണ് എന്ത് ന്യൂമറേറ്റർ താഴത്തെ ടേം ആണ് എന്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ അത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ന്യൂമറേറ്ററിൽ എക്സ് കൊടുക്കാം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വൈ കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താ ഇതുപോലെ എടുക്കുക ആൽജിബ്രയിൽ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനെ പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ എടുക്കണം എക്സ് ബൈ വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട് ഏതോ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വരി എഴുതും എന്തെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സും വൈയും എടുക്കുന്ന ആരാന്ന് എഴുതണം ടേക്കിംഗ് എന്താണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് ന്യൂമറേറ്റർ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഇത് മായ്ക്കുകയാണേ അത് എഴുതാൻ വേണ്ടി ടേക്കിംഗ് ന്യൂമറേറ്റർ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിനെ എന്താണ് ടേക്കിംഗ് ന്യൂമറേറ്റർ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ബി എക്സ് ന്യൂമറേറ്ററിന് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം എന്തും കൂടെ എഴുതണം ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ അസ് വൈ കേട്ടല്ലോ അപ്പം ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിന് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഡിനോമിനേറ്റർ വൈ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് എക്സ് ബൈ വൈ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വെൻ ബി ആഡ് വൺ ടു ദ ന്യൂമറേറ്റർ കണ്ട ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ വൈ ആണല്ലോ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതാ കണക്ക് ഇങ്ങനെയായി മാറുന്നു കണ്ടെ വെൻ ബി ആഡ് വൺ ടു ദ ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ് എന്നിട്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ബി ഗെറ്റ് അര ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നു അര കിട്ടുന്നു എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരെ ഈ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് വെൻ വി ആഡ് വൺ ടു ദ ഡിനോമിനേറ്റർ കേട്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം വെൻ വി ആഡ് വൺ ടു ദ ഡിനോമിനേറ്റർ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ് വി ഗെറ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഈ പാടത്തിൻ്റെ പേരെന്തോ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും എക്സ് എത്ര വൈ എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആഹ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് കണ്ടോ ഈ ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷനാണ് ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷനാണ് ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസും എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും തമ്മിൽ ഗുണിക്കാം അതോടൊപ്പം ഈ ഡിനോമിനേറ്ററും ഇത് നോട്ടെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് ടു ഇൻറ്റു രണ്ടിനെ ഏതുമായിട്ട് ഗുണിക്കണം എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണുമായിട്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ സീക്വൽ ടു വൈ എ ആരുമായിട്ട് ഗുണിക്കണം വണ്ണുമായിട്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ സീക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കും ഇങ്ങനെയും ഗുണിക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും വൈ ഇൻറ്റു വണ്ണും അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു
അപ്പൊ ദാ ഈ മൂന്ന് എക്സിന്റെ താഴോട്ട് എഴുതാം മൂന്ന് എക്സ് ഈ സീക്വൽ ടു മൂന്ന് എക്സ് ഈ സീക്വൽ ടു ഈ വൈക്ക് പകരം ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വൈ തന്നെയല്ലേ ഇവിടുത്തെ വൈ ഇതാണ്ട ഈ രണ്ടിലെയും വൈ ആര് തന്നെയാണ് ഒരാൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈ വൈയുടെ വാല്യൂവിന് പകരം ഏത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വൈക്ക് പകരം മറ്റത് കൊടുക്കുവാണേ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ പിന്നെ എന്ത് കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അണ്ടെ വൈയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഈ വണ്ണും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഉത്തരം എന്ത് വരും ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്തുവാ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്തുവാ ടു പ്ലസ് വൺ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം മൂന്ന് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഉത്തരം എന്താ ഇങ്ങനേക്ക് മാറുന്നു രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് വരുന്നു എന്തെന്ന് വരുന്നു രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇനി ഈ രണ്ട് എക്സിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പം രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് ഇതാണ്ട് ഈ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തോ മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് രണ്ട് എക്സ് എന്നല്ല മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് രണ്ട് എക്സ് കുറച്ചാൽ എന്തോ ഒരെക്സ് ഒരെക്സ് തന്നെയാണ് വെറും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഉത്തരം കിട്ടി എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി മക്കളെ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൂന്ന് ആണെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഈ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ഇൻറ്റു ഇത് എത്ര എക്സ് എത്ര മൂന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എട്ടാണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏതാ ഫ്രാക്ഷൻ പറ ഫ്രാക്ഷൻ എത്ര എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ആണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഐഡിയക്കാണ് ഞാൻ താണ്ട് ഇവിടെ പെൻസിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് താണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ വൈയുടെ വിലയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഇതാ ഈ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ വരി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടല്ലേ താണ്ട് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വരി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ചെയ്ത രീതിയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു വാല്യൂ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇന്നലെ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചേ പറ്റത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൂട്ടും കുറയ്ക്കും അതോടൊപ്പം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ചെയ്യുമെന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ ടെക്സ്റ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുപ്പത്താറാമത്തെ പേജിലെ ഇന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് പെരുമീറ്റർ വൺ മീറ്റർ അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെരുമീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ ആണ് ആരുടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന് അതോടൊപ്പം വൺ സൈഡ് ഈസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അതാണ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വരിയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ്ങർ ദാൻ ദ അതർ ഒരു സൈഡ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് മറ്റൊന്നിനെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ് അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഞാൻ വരയ്ക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാന്ന് തന്നേക്കുന്നത് ഒരു മീറ്റർ അതോടൊപ്പം വൺ സൈഡ് ഈസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ്ങർ ദാൻ ദ അതർ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയും കാട്ടിയും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ സൈഡിനെ എക്സ് ആയിട്ടാണ് ചെറിയ സൈഡാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് വിളിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വലിയ സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ചാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ്ട് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ്ങർ ദാൻ ദ അതർ അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആയത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ സൈഡിന്റെ നീളവും ഈ സൈഡിന്റെ നീളമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം നോക്കിയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ സെന്റിമീറ്ററിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ പെരിമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്ന എന്തിലാണ് മീറ്ററിലാണ് അപ്പൊ അതിനെ ആദ്യമേ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതും കൂടെ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കി എന്തിനാ ഞാൻ ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കിയ ഇവിടെ നീളം തന്നിരിക്കുന്നത് സെന്റിമീറ്ററിലാണ്
തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ്ട് നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ അപ്പൊ ഇതാണ് പെരിമീറ്റർ അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ ഈസികൾ ടു ഒരു മീറ്റർ എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഈ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എത്രയാണ് നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മീറ്റർ അല്ല എടുക്കുന്നത് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള അളവാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ദാ നീളം എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവും വീതി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നീളം ഉണ്ട് വീതി ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാല്ല ഇപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്തിനെ ഞാൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എടുക്കുന്നു നീളം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് അടുത്ത സൈഡ് എത്രയാണ് എക്സ് ആകുന്നു എന്നെടുക്കുന്നു ഈ സീക്വൽ ടു എത്രയാണ് നൂറ് അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ നൂറ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നീളത്തിന് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവും മറ്റേനെ എക്സും ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇനി ഈ ഗുണിച്ച രണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താവും മക്കളെ ഭാഗമാവും അതോടൊപ്പം വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നോക്കിക്കോണം അപ്പൊ ഈ ഗുണിച്ച രണ്ടിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകും ഭാഗമാവും അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് ഒരു എക്സും ഒരു എക്സും കൂടെ എത്ര ആവും രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് അത് മനസ്സിലായല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു എക്സും ഈ ഒരു എക്സ് കൂടെ കൂട്ടി രണ്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് അഞ്ച് ടു ഈ ഗുണിച്ച രണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് പോകും ഭാഗം അപ്പൊ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഈസിൽ നൂറ് ഭാഗം രണ്ട് എന്ന് വരും നൂറ് ഭാഗം രണ്ട് ഈസിക്കൾ ടു ഈസിക്കൾ ടു എത്ര വരും അമ്പത് എന്ന് വരും ഇപ്പൊ എന്ത് വരും അമ്പത് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്തായിട്ട് കിട്ടി അൻപത് എന്ന് കിട്ടി രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്തെന്ന് കിട്ടി അൻപത് എന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ വന്ന രണ്ട് എക്സ് ഈ സിക്കൾ ടു എത്ര വരും മക്കളെ പ്ലസ് അഞ്ച് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തോ അമ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് എന്നാവും അമ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് എത്രയാണ് അമ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാകുന്നു അവിടെ വന്ന് എക്സ് ഈ സിക്കൾ ടു എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഗുണിച്ച രണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഭാഗമാകുന്നു അപ്പൊ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗം രണ്ട് ഈ സിക്കൾ ടു ഇരുപത്തിരണ്ടര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എക്സ് അപ്പൊ അതാ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു ഇരുപത്തി രണ്ടര സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നീളം കിട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ടര അപ്പൊ ഇതിന്റെ നീളം എത്രയാ ഇരുപത്തിരണ്ടര അപ്പൊ അതിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ടരയുടെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും കൂട്ടി നോക്കണം ഇരുപത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും ഇത് കൂട്ടാൻ ചിലവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ കൂട്ടിക്കാണിക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ടര പ്ലസ് എത്ര കൂട്ടാനാണ് അഞ്ച് അഞ്ചിന് പോയിന്റ് എവിടെ അതാ ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് പൂജ്യം ആണ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഉത്തരം എന്ത് വരുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പം ഏതാണ്ട് വീതി ഇരുപത്തിരണ്ടരയും നീളം ഇരുപത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ചും ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതാ ഇവിടെ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാ ചോദ്യം നോക്കാം ടെക്സ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്ലാസ് ഹാസ് ഫോർ മോർ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ് അതാണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ വരി വായിച്ചപ്പോൾ എന്തോ മനസ്സിലായി ഫോർ മോർ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ് ബോയ്സിനെയും കാട്ടിലും കൂടുതൽ ആരാണ് ഗേൾസ് ആണ് എത്ര കൂടുതൽ നാല് കൂടുതൽ അത് ആദ്യം മനസ്സിലായി അപ്പൊ ബോയ്സിനെയും കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഇവിടെ ആരാണ് ഗേൾസ് ആണ് കൂടുതൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കൂടുതൽ നാല് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്തെടുക്കാം അപ്പൊ ടേക്കിംഗ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ടേക്കിംഗ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആണു ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം കുഴപ്പമില്ലല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എത്ര ബോയ്സിനെയും കാട്ടിയും ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം നാല് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ വരെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതി ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഓണേഡെ ഒരു ദിവസം അടുത്ത കഥയാ ഓണേഡെ ഒരു ദിവസം വൻ എയ്റ്റ് ബോയ്സ് വെർ ആബ്സെൻറ്റ് എട്ട് കൊച്ചുങ്ങൾ വന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എത്ര എട്ട് കൊച്ചുങ്ങൾ വരാത്ത ദിവസം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ മൊത്തത്തിൽ എക്സ് ആൺകുട്ടികളാണ് എട്ട് പേര് വന്നില്ല മീൻസ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എയ്റ
2 into x minus 8 in the penkutical denim in the equal ana. A class ele motta telatra chung under x plus 4. But you put up Kadavar under the are verad in the rulo, uncutical verad in the penkutical verad in the illa. But you put up penkutia denom, you put up penkutia denom, one the nea, another one dana and equal to edi the other. Are an but absent, absent either are matramana, boys matramana, girls absent io, illa. About a class electra penkuti. Other than a Vidim, one other one day step is the writer, Sadikim, other Manasilaki Vika. A part of the step will end the two max would have two x minus the e minus two into eight is sixteen is equal to endo x plus four on the verum. In e plus x leader, the proto one end the two x minus x agono. If it end on the four under e minus sixteen upper to one plus sixteen agono, adum manasilaka. Randax in a trax or a kin over x, a potterum or x, or x a lengel verum x, verum x is equal to end the gutano, idiva than the gutana, arani, verum x and the verna, the English and the noca, verum x and the varain and dana. Uncutical denna mana, uncutical de, enna mana, verum exedanda pay the gritti. Up a penkutical denna vetra ex in order, nala good and up a irivatina lana, penkutical denna. Up a how many girls? Twenty four. How many boys? Twenty in the Manasila canaita, patum, papare videos on the Kanatra Kanaga, on Namata chapter Kanatra Kana, and Damata chapter in your participant, Ipam participant drink another, Monamata chapter, up a videos on the Kanatra Kana, the night of Padika, one of Perishik and Alamarka, score.